Buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, quisiera compartir con todo su mensaje dado por San Miguel Arcángel a Luz de María. Por lo tanto, tómese un momento para compartir este video con otros, ya que esperamos que al compartir estos mensajes con todos ustedes, muchos ojos se abrirán a la verdad y, en última instancia, se convertirán y regresarán a Cristo. Pidamos ahora humildemente al Santísimo Espíritu que nos guíe en todos los caminos, incluido el discernimiento de estos mensajes. Como es todopoderoso, todo omnipotente, así como es consustancial a Dios Padre y al Hijo. Y con un gran acto de confianza y amor al Espíritu Santo, acompáñame y di. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que a la luz del Espíritu Santo, instruiste los corazones de los fieles. Concede que por el mismo Espíritu Santo seamos verdaderamente sabios y disfrutemos siempre de sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel comenzó. Amado pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo, vivan bajo el amparo de la divina voluntad, para que sus obras y acciones sean conforme a las disposiciones de nuestro Rey y no a las disposiciones de los poderes mundanos. Como príncipe de las legiones celestiales les pido que entreguen todas sus obras y acciones en todo tiempo a nuestro Rey y Señor Jesucristo en reparación por las ofensas de la humanidad y por la salvación de las almas. Cuanto más te sumas a esta ofrenda, más fuerte y más alta es la muralla y más resistente a los embates del diablo. Sois afortunados de saber de antemano lo que el cielo espera y desea de sus hijos. Eres afortunado de saber en qué dirección debes ir, orando por ello, permaneciendo así dentro de la divina voluntad. A medida que el tiempo se acorta, el mal se vuelve más presente y visible dentro de la humanidad en diversas formas. Esto ha sucedido en la historia humana. En este momento el diablo y sus secuaces se han incrustado en las instituciones de la sociedad, ennegreciéndolas y alejándolas de la divina voluntad. Como príncipe de las legiones celestiales los llamo a unirse en oración para que se disminuya la intensidad del gran terremoto que pronto ocurrirá en la tierra, en los puntos donde convergen las grandes fallas tectónicas. Os invito a rezar el Santo Rosario durante siete días ya a adorar a nuestro Rey y Señor Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Estos actos de amor deben ser ofrecidos por toda la humanidad, cegada por el diablo por los seres humanos que están enfermos en el cuerpo o en el espíritu, y para que la fe sea firme en cada hijo de Dios. Esta forma de oración combatirá el mal y unirá fraternalmente a los hijos de Dios, fortaleciendo la fe y la confianza en la protección divina. Amados hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, a vosotros os hablo, a vosotros que habéis oído y habéis cerrado los oídos como la mayor parte de la humanidad, a vosotros a quienes el reino de Dios ha instruido y que rehusáis comprender, te estoy hablando. Estáis ante el flagelo de la escasez de alimentos, la escasez económica, la falta de amor al prójimo, la falta de caridad y la falta de fe. Apresúrense, hijos de nuestra reina y madre. Es urgente que el pueblo de Dios se prepare espiritual y materialmente. Las grandes naciones pasarán por el crisol y los pequeños países sufrirán. Debes hacer provisiones de acuerdo a las posibilidades de cada persona, debes ser discreto para no caer presa de los lobos. Oren pueblo de Dios, oren por la Argentina, vendrá el descontento social, su suelo se estremecerá. Oren pueblo de Dios, oren por Chile, su suelo será sacudido con fuerza. Oren por Centroamérica, será sacudida, oren. Ore por los lamentables acontecimientos en los Estados Unidos. Oren, hijos de Dios, oren por Japón, su suelo temblará. Orad, pueblo de Dios, orad por España, será estremecida. Oren, pueblo de Dios, oren por Francia, 
caerá presa del terror. Oren pueblo de Dios, oren por toda la humanidad para que la fe prevalezca y el temor no se apodere de ningún hijo del pueblo de Dios. Con mi espada en alto ahuyento a los secuaces del mal y protejo al pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo como se me ha ordenado. Continuad en la unidad sin retroceder, en la oración, hijos, en la oración, no haciendo daño al prójimo y siendo mensajeros del amor. Os bendigo, os protejo y os convoco en el amor de nuestro Rey y Señor Jesucristo. D. San Miguel Arcángel. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza, que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor, que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, Defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa. Ante la Divina Majestad. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, Madre, Virgen de la Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y, por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia la escogida descendencia de Jesucristo, apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción, asistidnos propicio, desde el cielo, Fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y, como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así, ahora, defended la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Recitemos también juntos el acto de contrición, para que nuestro Señor por su preciosísima sangre y sacrificio en el Calvario, nos limpie de todas nuestras iniquidades y pecados, y nos conceda la gracia de sentirnos verdaderamente entristecidos y arrepentidos por todas las transgresiones y pecados que hemos cometido intencionalmente y sin querer, para que Él también nos dé la gracia de hacer todas las penitencias necesarias y nunca más cometer estos graves pecados. Oh Dios mío, lamento de todo corazón haberte ofendido, y detesto todos mis pecados por tus justos castigos, pero sobre todo porque te ofenden, Dios mío, que eres todo bueno y merecedor de todo mi amor. 
resuelvo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no pecar más y evitar las ocasiones cercanas al pecado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por mirar y que Dios derrame una abundancia de gracias y bendiciones sobre todos nosotros. Hasta la próxima, sean bendecidos y sigan orando.